ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചട്ടിച്ചോറാണ് അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് കറികളും ഒരു തോരനും പിന്നെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങ മോരുകറി മത്തി മുളകിട്ടത് ചീരത്തോരൻ മത്തി ഫ്രൈ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം മത്തി മുളകിട്ടത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കിലോ മത്തിയാണ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അരക്കിലോ മത്തി മൊത്തമായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല അതിൽ പകുതി ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ടും ബാക്കി കറി വെക്കാനായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ പീസൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഴുത്തത് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കറി വെക്കാനായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി മത്തി മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വെക്കാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണമാണ് കുറച്ച് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് പലരും മത്തി വെട്ടുന്ന പല രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് ആണ് വെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പം ഈ വെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന മത്തിയിലേക്ക് കുറച്ച് കല്ലുപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് താഴെ ഒന്ന് ഉരച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകണം അതിനുശേഷം ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് കഴുകി കഴിയുമ്പോൾ അതിലുള്ള ആ ഉളുമ്പ് മണമെല്ലാം പോകും മത്തി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല മണമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് അതിൽ ഓരോ വരഞ്ഞ് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ മുളകും ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനിയിപ്പം ഞാനൊരു അഞ്ചാറ് മത്തിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പേർക്കുള്ളത് മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് കുറേ ആയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം ഒത്തിരി വെള്ളം കൂടി പോകരുത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്കിനി വരഞ്ഞ് കീറി വെച്ചിരിക്കുന്ന മത്തിയെല്ലാം എടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഈ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്കത് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വയ്ക്കാൻ നേരത്ത് മസാല എല്ലാം നന്നായിട്ട് മീനിൽ പിടിച്ചിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് മത്തി കറി വെക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നല്ല വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ മത്തി മുളക് കൊടുമ്പുളി ഇട്ട് ആണ് വയ്ക്കുന്നത് ഒരു മൂന്നാലല്ലി കൊടമ്പുളി ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സവാളയെല്ലാം അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിനി മത്തി കറി വയ്ക്കാനായിട്ടുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മൺചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ആവശ്യത്തിന് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉലുവ ഒത്തിരി കൂടുതലിടണ്ട ഇങ്ങനൊരു ശകലം കറിയെ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനാവശ്യത്തിനുള്ള ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇടുന്നതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില എന്നിവയിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു സവാളയും രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോഴേ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴുന്ന് വരുന്നത് വരെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വഴുന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കറി നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മുളക് പൊടിയിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഈ മുളകിൻ്റെ മിക്സ് നമുക്ക് സവാളയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം അപ്പം ഇത്
അപ്പോൾ അത് ഇതേപോലെ വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ തൊലിയൊക്കെ കൈ കണ്ടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് കണ്ടിക്കണം തൊലിക്ക് ഇച്ചിരി കട്ടി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് കയ്യിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ കണ്ടിക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കട്ടിങ് ബോർഡിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കട്ടിങ് ബോർഡിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മുടെ മീൻകറി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് വറ്റിച്ചെടുക്കണം എനിക്ക് ചാർ അധികം ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വറ്റിച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ മീൻകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് കുമ്പളങ്ങ മോരുകറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങ ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒത്തിരി വെന്തളിഞ്ഞു പോകരുത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ആ സമയം കൊണ്ട് കുമ്പളങ്ങ കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തേങ്ങ കൂടെ അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സവോളയുടെ കാൽ ഭാഗം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഈ രീതിയിലാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം കുമ്പളങ്ങ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്തിരിപ്പുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ അരപ്പ് ഈ കുമ്പളങ്ങയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പ അരപ്പിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് വെള്ളം കുറവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അരച്ച മിക്സി ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിലിപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു കപ്പ് തൈരാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ തൈര് പുളിയുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്കിത് ഒരു തിളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി നമ്മുടെ കറി ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ചീരത്തോരനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇറ്റലിയിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു തരം ചീരയാണ് നാട്ടിൽ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ആ ചീരത്തോറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒന്നര മുറി സവോള എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പച്ചമുളക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇടുക ഞാനിവിടെ നീളത്തിലിടുന്നത് നമുക്കത് കൊച്ചുള്ളത് കൊണ്ട് മുളക് അടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സവോള ചെറിയ പീസായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചീര ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ചീര ഇച്ചിരി വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കിടന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് ആവി കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചീര നന്നായിട്ട് അവിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള വലിപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ വലിപ്പത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കിത് എല്ലാം ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് പാത്രത്തിൽ വെച്ച് തോരൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു കാൽമുറി തേങ്ങ ചിരങ്കി ഇത് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തേങ്ങ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും പച്ചമുളകും ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ചീരയ്ക്ക് അതുപോലെ നമ്മുടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞാനിത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഈ ചീര തോരൻ വെച്ച് കൂട്ടി നോക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചീര സാധാരണ പുഴുങ്ങി കഴിക്കാനൊക്കെ ഇടാൻ എടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി തോരൻ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടുക് പൊട്ടിക്കുക കടുക് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടാൽ മതി ഉപ്പ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇട്ട്
നമുക്ക് അടുത്ത സൈഡും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മറിച്ചിടാവുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോകും ഇപ്പോൾ ഫിഷൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് രണ്ട് സൈഡും ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിവിടെ എണ്ണ കൂടുതൽ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേറെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ മീനെല്ലാം ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് കുമ്പളങ്ങ മോരുകറിയുടെ കടുക് താളിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം നമുക്കിനി അതിലേക്ക് കടുക് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കടുക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നു കഴിയുമ്പം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഉണക്കമുളകും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം സവാള കുഞ്ഞതായിട്ട് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇച്ചിരി കരിയുന്ന ടൈപ്പ് അങ്ങനെ വേണം മൂപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോഴാണ് കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ താളിച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്കിത് കുമ്പളങ്ങ മോരുകറിയിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കണം ഇപ്പം നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ മോരുകറിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ചോറും കറികളെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ചോറും കറികളും ചട്ടിക്കകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഈ മീൻകറി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചട്ടിക്കകത്ത് തന്നെയാണ് ചോറിടുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കറികൾ ഒന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം കുറച്ച് ഗ്രേവി അതിൻ്റെ അകത്ത് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചോറിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഗ്രേവിയും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിക്കോളും അപ്പം നമുക്കിനി ഈ മീനെല്ലാം മാറ്റി ഒരു സൈഡിലേക്ക് വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം ആ ചട്ടിയിലുള്ള ഗ്രേവി നമുക്ക് ആ ചട്ടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വറുത്തക്ക രീതിയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല എരിവുണ്ട് കറിക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറ് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ഒറ്റ ലെയറായിട്ട് തന്നെയാണ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇടുന്നത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ താഴെയുള്ള ചോറിലേക്ക് ആ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വയ്ക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് കുമ്പളങ്ങ മോരുകറി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിലേക്ക് മീൻകറി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഓരോ ലേ സൈഡിൽ സൈഡിൽ ഓരോ ഭാഗമായിട്ട് അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വയ്ക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അച്ചാർ കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല എരിവുള്ള രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് കഴിക്കാൻ നേരത്ത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരും ആ എരിവും കൂടെ കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പ്രത്യേക രുചി തന്നെയാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചി